जिओ उइथ एस एम डी सर यूट्यूब चैने तुम्हारे सकल के स्वागत आज हमें ष्ठ श्रेणी प्रथम अध्याय आकाश भरा सूर्य तारा नहीं आलोचना करब तो तुम्हारा सकले खाता और बी नहीं रेडी हो बस पड़ो हमें क्लस शुरू कर तो आज हम चैप्टार नाम हे आकाश भरा सूर्य तारा चैप्टार्ट कि पढ़बा चैप्टारे हमारे पृथिवीर बहरे जिस समस्त ग्रह नक्षत्रगुल आज सेगल नहीं जानब तुम्हरा रिवेल की लक्ष्य करो देखे आकाशे असंख्य क्षुद्र 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 आलोक समष्टि रही है तैं देखे मन है जान क्यों छवि एगे रेखे तो यो आसले कि प्रत्येक क्षुद्र क्षुद्र आलोकना हे एक ज्योतिष्क एक एक ज्योतिष्क जेटा प्रचुर परमाणे अवस्थान कर ठीक है तो कख कि क्यों भेबेच आप पृथिवीर बहरे बड़िए जा देखते पा पृथिवीर बहरे जो चले जाम शून्य स्थान मैंने बिराट एक फाका स्थान पा जार को शेष नहीं ठीक है तो से ही शून्य स्थान बला हे कि महाविश्व कि बला हे महाविश्व बोझा गल तेल पृथिवीर बहरे जो असीम शून्य स्थान बिराज कर जेटार लक्ष लक्ष कोटी कोटी ज्योतिष्क अर्थात ग्रह उपग्रह नक्षत्र ग्रहणुपुंज धूलिकणा एगुलो नहीं गड़े उठे ताके थकब कि महाविश्व ठीक है नेक्स्ट हमें देखो ये महाविश्व क्यों सृष्टि हल तो विज्ञानी एम मत दिए महाविश्व आज थ प्राय चौदश कोटी बचर आगे तरह प्रसारण शुरू है प्रचुर ताप और अकल्पन शक्ति छड़े पड़े से ही संगे कि है प्रचुर धूलिकणा और गैसर महाजागतिक मेघर सृष्टि है कोटी कोटी बचर धरे ये धूलिकणा मेघ एगल मिले कीसर सृष्टि कर असंख्य निहारिका छायपथ नक्षत्र ग्रह उल्का धूमकेतु प्रभृति ज्योतिष के सृष्टि कर ठीक है तो ये समस्त ज्योतिष्कगुलो के लिए गड़े उठसे कि महाविश्व ठीक है तो बर्तमान सभ्यता अनेक उन्नत हम महाविश्व सम्पर् खूब सामान्य ज्ञान अर्जन करते पे कारण एर विस्तृति एत बसि से अकल्पन ठीक है अच्छा परवर्ती एक विषय देखो से ज्योतिर्विज्ञान ये देखो ज्योतिर्विज्ञान ज्योतिर्विज्ञान का बोलब तो विज्ञान सबथे पुरानो शाखार मध्य एक शाखा हे ज्योतिर्विज्ञान ठीक है तो ज्योतिर्विज्ञान की जरा जे समस्त विज्ञानी आकाश चाँद सूर्य तारा छायपथ धूमकेतु एगुलो सम्पर् कि विज्ञान जे शाखा एगुलो सम्पर् आलोचना करा हे से ही बला हे ज्योतिर्विज्ञान बोझा गया सकल तेल विज्ञान जे शाखा चाँद सूर्य तारा छायपथ धूमकेतु नहीं आलोचना करा है ताकि बला है कि ज्योतिर्विज्ञान तो चलो नेक्स्ट आप देखे नब निहारिका का बोले तो निहारिका कि महाविश्व सृष्टि समय बल्लम कि एखी जो धूलिकणा और गैस सृष्टि होगुलो कि हलो महाविश्व सृष्टिर समय असंख्य धूलिकणा और गैसर महाजागतिक मेघ तैरी हुए सृष्टि करीसर निहारिकार बोझा जा महाविश्व सृष्टिर समय जो असंख्य धूलिकणा और महाजागतिक मेघ तैरी ता एकत्रित सृष्टि करहारिकाय और यही निहारिकागुलो आस्ते आस्ते कि है विभिन्न तारा नक्षत्रे जन्म होते शुरू है बोझा गया सकल अच्छा एरपर आप देख छायपथ छायपथ का बोल छायपथ हे लक्ष लक्ष नक्षत्र नहीं एक छायपथ गड़े उठे ठीक है तो हमें एक जिस लक्ष्य करो आप सब देखे का नक्षत्र देखते पाई बहरे दाड़े दिन बेल सूर्य के देखते पाई तो, तो सूर्य हे एक नक्षत्र नक्षत्र कि ग्रह कि निहारिका कि एगल नहीं समस्त आलोचना है तई चिंता करार को कारण नहीं आस्ते आस्ते एक धीरे धर्ज धरे बसो समस्त किस बुझे जाब ठीक है तो यार देखो लक्ष लक्ष नक्षत्र नहीं गड़े उठे कि एक छायपथ गड़े उठे तर मैंने एक छायपथ की सूर्य के लिए गड़े उठते परे ना सूर्य मत असंख्य लक्ष लक्ष कोटी कोटी नक्षत्र नहीं गड़े उठब कि एक छायपथ और हमें तेल प्रश्न हे कि जे हमारे सूर्य निश्चय को छायपथर अंतर्गत सेटार नाम कि तो सूर्य हे आकाश गंगा छायपथर अंतर्गत एबार ए सम्बन्धे एक कथा जिने नब छायपथल केमन है छायपथल पेचानो है डिम्बाकार है विभिन्न आकृतर है प्राय दस हज़ार कोटी नक्षत्र गैस धूलिकणा नहीं आकाश गंगा एक बिराट पेचानो धरण छायपथ तो खाली चोखे रतर आकाशे जे समस्त तारागुलो के देखी सब ही आकाश गंगा छायपथर तारा बोझा गया पर्ज सकल अच्छा एबारे आलोचना करब नक्षत्र नहीं तो नक्षत्र की नक्षत्र की 
সেটা জানতে হলে আমাদের একটু সূর্যকে দেখতে হবে ঠিক আছে যখন আমরা সূর্যের দিকে তাকাই দেখবে সে তার দিকে দিনের বেলায় তাকানো যায় না কেন কারণ তার যে তেজ তেজটা দেখতে পাই আমরা তার যে আলোক রশ্মি তাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায় কেন কারণ সূর্য হচ্ছে একটা নক্ষত্র তাহলে এখান থেকে তুমি একটু যদি ভালোভাবে ভাবো তাহলে কি বুঝতে পারবে যে একটা নক্ষত্রের কি থাকছে নিজস্ব আলো আছে আচ্ছা সূর্য যদি কোনো দিনও না থাকে বা রাত্রিবেলায় যখন সূর্য থাকে না তখন কি আমরা আমাদের পৃথিবীতে আলো পাই মানে কৃত্রিম আলো বাদ দিলে আমরা কি কোনোভাবে আলো পাই তার মানে আমাদের পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই আলোর জন্য আমাদের কার ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয় সূর্য নামক একটা নক্ষত্রের ওপরে আমাদের নির্ভরশীল থাকতে হয় তাহলে আমরা নক্ষত্র কাকে বলবো প্রশ্ন হবে সেটা যে সমস্ত জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ আছে তাদের আমরা বলে থাকব নক্ষত্র ক্লিয়ার হলো যে সমস্ত জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো বা উত্তাপ আছে তাদের আমরা বলবো নক্ষত্র নেক্সট আমরা দেখব তারার রং তারার রং বলতে গেলে কি তারার বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে কোনোটা একটু লাল কোনোটা একটু নীল রঙের ঠিক আছে বিভিন্ন রঙের হয় তো আমরা দেখব কি এই কোন তারা কতটা উত্তপ্ত বা কোন তারার তেজ কতটা সেটা আমরা কি রং দেখলেই বুঝতে পারব তো বলছে ছোট লাল তারার উষ্ণতা সব থেকে কম তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল তারাগুলোর উষ্ণতা খুবই কম হয় মাঝারি হলুদ তারার উষ্ণতা একটু বেশি হয় আর যে বিরাট বিরাট নীল তারা উষ্ণগুলো দেখা যায় তার উষ্ণতা ব্যাপক উজ্জ্বল আর প্রকাণ্ড যে সাদা তারা সেগুলোর উজ্জ্বতা উজ্জ্বলতা আরও অনেক বেশি ঠিক আছে আর খালি চোখে আমরা শুধুমাত্র এই প্রকাণ্ড সাদা তারাগুলোকেই বেশিরভাগ দেখতে পাই ক্লিয়ার হলো সকলের আচ্ছা পরবর্তী তার একটা অংশ চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেটোরিয়াম প্ল্যানেটোরিয়াম কি প্ল্যানেটোরিয়াম হচ্ছে যেখানে কৃত্রিমভাবে মহাকাশ গ্রহ নক্ষত্র জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি নিজের চোখে সেগুলোকে দেখতে পারি তবে কৃত্রিমভাবে সেটাকে আমরা বলবো সেই স্থানটাকে বলবো প্ল্যানেটোরিয়াম তাহলে একটা প্ল্যানেটোরিয়ামের উদাহরণ আমাদের কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম নামে একটা প্ল্যানেটোরিয়াম আছে যদি কারো কখনো সুযোগ হয় সেখান থেকে একবার ঘুরে আসবে ক্লিয়ার হলো নেক্সট আমরা চলে যাব আলোকবর্ষ আলোকবর্ষ কি তাহলে আমরা দেখলাম যে তারাগুলো কি হচ্ছে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে তাহলে একটা তারা থেকে আর একটা তারা একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহ কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে তাহলে এটাকে কি আমরা কিভাবে পরিমাপ করতে পারি এই দূরত্বটাকে আমরা কি ফিটে নিয়ে গিয়ে মেপে দেখব যে একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহের দূরত্ব কত না তাহলে আমরা কার মাধ্যমে দেখব আলোকবর্ষের মাধ্যমে আলোকবর্ষ কি আলোকবর্ষ হচ্ছে দুটি মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে দূরত্ব মাপার একক বোঝা গেল তাহলে আলোকবর্ষ হচ্ছে একটা একক যার মাধ্যমে আমরা কোনো মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে দূরত্ব মাপতে পারি তাহলে মহাজাগতিক বস্তু কি পৃথিবীর বাইরে যে সমস্ত বস্তুগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলবো মহাজাগতিক বস্তু যেগুলো মহাবিশ্বে অবস্থান করছে বোঝা গেল সকলের আচ্ছা তাহলে এবার এই আলোকবর্ষের সংজ্ঞাটা দেওয়া দরকার সংজ্ঞা কি সংজ্ঞা হচ্ছে আলো কি করছে বায়ু শূন্য অবস্থায় আলো এক সেকেন্ড তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ করতে পারে এই গতিবেগে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব পার হয় তাকে বলা হয় এক আলোকবর্ষ তার মানে কি এক আলোকবর্ষ আমরা কাকে বলবো আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব যতটা পথ বা যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে তাকেই আমরা বলবো এক আলোকবর্ষ বোঝা গেল আচ্ছা এবার আরও কিছু অ্যাডিশনাল ফ্যাক্ট আমরা জেনে নেব তো সূর্যের পরেই আমাদের সব থেকে কাছের নক্ষত্রের নাম কি তার নাম হচ্ছে প্রক্সিমা সেন্টাউরি এটা প্রায় একচল্লিশ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমাদের সূর্য থেকে বা আমাদের সৌরজগৎ থেকে সে তুলনায় সূর্য অনেক আমাদের কাছে রয়েছে সূর্যের দূরত্ব কত আমাদের থেকে পনেরো কোটি কিলোমিটার তাহলে এই দুটো ফ্যাক্টি তোমাদের মনে রাখতে হবে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত পনেরো কোটি কিলোমিটার আর প্রক্সিমা সেন্টাউরি থেকে আমাদের পৃথিবীর দূরত্ব কত একচল্লিশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার আচ্ছা তো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড বোঝা গেল সকলের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে কতটুকু আট মিনিট কুড়ি সেকেন্ড পরবর্তীতে আমরা চলে যাব প্রক্সিমা সেন্টাউরির দূরত্ব পৃথিবী থেকে আমরা যদি পরিমাপ করি তাহলে আমরা দেখলাম একচল্লিশ লক্ষ কোটি কিলোমিটার এটাকে যদি আলোকবর্ষে প্রকাশ করা যায় তাহলে সেটা হবে চার দশমিক দুই আলোকবর্ষ তো এখান থেকে কিছু শর্ট প্রশ্ন হয়ে যাবে সেগুলো তোমরা একটু ভালো করে দেখে নেবে পরবর্তীতে আমরা চলে যাব নক্ষত্রমণ্ডলে 
তাহলে নক্ষত্র মণ্ডল কাকে বলা হচ্ছে কাছাকাছি থাকা তারাগুলোকে কাল্পনিকভাবে যোগ করলে বিভিন্ন আকৃতি তৈরি হয় সাপোজ আমরা মনে করি নি এখানে একটা তারা আছে এখানে একটা তারা আছে এই একটা তারা এখানে একটা তারা আর এই একটা তারা এগুলোকে আমরা যদি যোগ করে নিই কাল্পনিকভাবে তাহলে একটা আমরা নির্দিষ্ট একটা চিহ্ন পাচ্ছি তাই না তো এই চিহ্ন প্রকৃতিগুলোকে আমরা বলবো কি নক্ষত্র মণ্ডল মণ্ডল মানে যেখানে অনেকগুলো নক্ষত্র অবস্থান করবে এবং একটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করবে সেটাকে আমরা বলে থাকব নক্ষত্র মণ্ডল ঠিক আছে তো এই রকম আমাদের নক্ষত্র মণ্ডল আমরা অনেক দেখতে পাই যেমন সাতটা উজ্জ্বল তারা নিয়ে গড়ে উঠছে সপ্তর্ষী মণ্ডল ক্যাসিওপিয়া আছে যেটা এম অক্ষরের মতো দেখতে মানে কি এরকম এভাবে এরকম দেখতে তাহলে এই 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 আমরা যোগ করে দিলে কি পেয়ে গেলাম এম এর মতো দেখতে পেয়ে গেলাম এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাসিওপিয়া পরবর্তীতে দেখব ক্রুজ চিহ্নের মতো বক মণ্ডল এই যে এটা আমরা এঁকেছি ছবি এটা হচ্ছে ক্রুজ চিহ্নের মতো বক মণ্ডল বা বক মণ্ডলের ছবি তোমরা চিত্রতেও দেখতে পারবে ঠিক আছে আর অপূর্ব সুন্দর নক্ষত্রপুঞ্জ বা নক্ষত্র মণ্ডল কালপুরুষকে কি করা হয় একজন পুরা কাহিনীর শিকারি রূপে কল্পনা করা হয় বোঝা গেল তাহলে নক্ষত্রমণ্ডল কি নক্ষত্রমণ্ডল হচ্ছে অনেকগুলো নক্ষত্রের সমষ্টি যাদেরকে আমরা একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করলে নির্দিষ্ট একটা আকৃতি পাব উদাহরণ কি কি হবে সপ্তর্ষী মণ্ডল এম অক্ষরের মতো ক্যাসিওপিয়া ক্রুজ চিহ্নের মতো বকমণ্ডল আর নক্ষত্রপুঞ্জ কালপুরুষ বোঝা গেছে ব্যাস আজকে এ পর্যন্ত পড়ানো হলো পরবর্তী দিন আমি আবার ক্লাস নেব আজ দু নম্বর পেজ পর্যন্ত পড়ালাম পরবর্তী দিন তিন নম্বর পেজ থেকে ক্লাস শুরু হবে যদি তোমরা এই ভূগোল ক্লাস কন্টিনিউ করতে চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাব সাবস্ক্রাইব করে নাও যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করো যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও সকলকে ধন্যবাদ